欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：出道九年，顶流五年，王一博遭受了多少诋毁，就得到了多少赞美。时间是过得真的很快，一眨眼的时间，王一博已经出道九年了，而他登顶顶流之位也已经有五年了。在这九年的时光里，王一博的一切都有迹可循，稳扎稳打的九年成绩，满满的九年也是努力和汗水，辛苦拼搏的九年，这才有了五年前王一博开始成为顶流，开启他漂亮亮眼成绩单的起始。与其他一路资本相互的艺人不同，王一博的成长是大家看在眼里的，每一个时间段都有他的辛酸，不容易，每一个人生道路都有他的老粉一路陪伴。也正是因为如此，大家才能清楚的明白王一博在这些年来经历了什么。2014年，王一博正式以组团 U N I Q 的名义出道，作为团内最小的队员，他的确是得到了队内哥哥们的关心与爱护。但与此同时，他也遭受到了来自经纪人的无情打压。康文这个让无数了解王一博曾经过往的粉丝都恨得牙咬咬的女人。在王一博还没有被外界过多知晓的时候，他的不容易皆来自于他公共场合对王一博的白眼，签售会上无视王一博的喊话，见面会上面对王一博被泼动物血的不作为。后来限韩令开始，王一博在自己没有任何工作的情况下，选择加入《天天向上》。在经历了多名小成员的角逐之后，他终于获得了这个工作。机场上一句对粉丝们的开心分享我，我终于有稳定的工作了，让无数粉丝心疼至今。即便王一博在《天天向上》有韩哥等人的关心与照顾，但因为王一博过于优秀的舞蹈能力，有些嘉宾在面对比不过王一博的情况下，依旧选择无数次进行 PK。哪怕那时候的王一博已经累脱力了，《陈情令》很好，这部作品让王一博终于在内娱有了姓名。他不再是天天向上，站在主持团队最边上那个男的；不再是有个韩团成员里白头发那个男的；不再是胡咖，只不过成名的代价远比默默无名时更盛。八天八夜的黑料占据了热搜榜，无论粉丝们怎么努力都降不下来。造谣恋情，即便公司律师函声明，时至今日依然有人认为王一博跟某富二代谈过恋爱，诋毁长相。明明王一博与他爸爸长得一模一样，却偏偏拿着所谓的整形医生的话来佐证王一博，这里整容那里整形，成名的代价的确痛苦。王一博遭受的一切放在任何一个人身上，恐怕他都无法承受。但王一博用无感回击，他不在意。于是王一博可以凭借《无名》和《长空之王》获得第二十五届上海国际电影节电影频道传媒大奖最受传媒关注男主角奖，可以凭借剧集《陪你到世界之巅》获得第三十届中国电影金鹰奖观众喜爱男演员奖，可以获得第二十六届华鼎奖全国十佳观众最喜爱的电视明星奖。这些仅仅是正儿八经的荣誉，更不用说王一博通过电视剧收获的观众缘与通过电影累积的票房口碑了。九年的时间，王一博遭受太多诋毁，有过无尽的孤独，但在五年前，他真正走在大众面前的那一刻，他也同时拥有了抵御这些黑料的能力与勇气。如今，他所有的赞美都是他应得的。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。